హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ థర్టీ డేస్ సిరీస్ థర్టీ డేస్ సిరీస్లో మీరు దీని ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ చూడలేదు అంటే డిస్క్రిప్షన్లో టాప్లో ఒక ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఉంటుంది దాని మీద మీరు క్లిక్ చేస్తారు అంటే దీనికి ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనేవి లైన్గా ప్లే అయిపోతాయి అండ్ ఆ వీడియోస్ చూసాక ఈ వీడియో చూడండి ఓకే అండ్ గైస్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో అయితే మనకు పెద్ద టవర్ని ఫైన్ చేసాం అనమాట ఆ టవర్ నేమ్ వచ్చేసి మెగా బ్యాటిల్ టవర్ అయితే ఉందబ్బా సో దానిలో ఐటమ్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ మన ఐటమ్స్ అన్ని కొంచెం షార్ట్ చేసాను కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకున్నా అండ్ గైస్ మనమైతే ఇప్పుడు యాన్యువల్ని యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఎస్ యాన్యువల్ని యూస్ చేయొచ్చు అదే లెవెల్ అప్గ్రేడ్ చేశాను నేను సో ఈ బెల్ట్ పౌచ్ని ఈ టూల్ బెల్ట్ని మొత్తం మనం కంబైన్ చేసేద్దాము ఎస్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే మనకి ఎక్స్ట్రా హార్ట్స్ రావాలి వచ్చాయా నో రాలేదు మనకి ఎందుకు రావట్లేదు తెలియదు అబ్బా మేబీ ఓజన్ తేడా ఏమైనా ఉందేమో ఓకే మనకైతే ఏమి రావట్లా అండ్ గైస్ మన దగ్గర ఇది త్రోయింగ్ నైస్ ఉన్నాయి అనమాట ఇవి చాలా బాగున్నాయి అబ్బా ఇప్పుడు దాకా నేను వీటిని అబ్జర్వ్ చేయలేదు అసలు చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నాయి అండ్ యారో ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తుందో అంత డ్యామేజ్ చేస్తాయి అనమాట ఇవి కూడా సో వీటిని కూడా మన అడ్వెంచర్కి తీసుకెళ్దాము అండ్ నాకు తెలిసి మిగతా ఐటమ్స్ అన్ని యూస్ఫుల్ ఏమున్నాయి అనమాట మనకు అయిపోతారమే అయితే ఏమీ రావట్లేదు ఐ థింక్ వే గుడ్ టు గో డైమండ్స్ అన్ని దీనిలో పెట్టాను ఒక డైమండ్ బౌ క్రాఫ్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేను డైమండ్ బౌ రెసిపీ చూద్దాం ఒకసారి టూ డైమండ్స్ కావాలి టూ డైమండ్స్ అంటే పర్లేదు అబ్బా త్రీ స్ట్రింగ్ టూ డైమండ్స్ టూ డైమండ్స్ పెట్టేస్తే అయిపోయినట్టుగా డైమండ్ బౌ ఎస్ మనకి డైమండ్ బౌ అయితే వచ్చింది అబ్బా నైస్ అయ్యో దీన్ని యూస్ చేయాలన్నా నేను డైమండ్ బాగా యూస్ చేయాలంటే ఏమి ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎజిలిటీ అనుకుంటుంది ఎస్ ఇది నైన్లో ఉంది దీన్ని ట్వెల్వ్ చేయాలి ఓకే లెవెల్స్ అలా అప్గ్రేడ్ చేయాలి కూడా తెలుసు నాకు అదే నెక్స్ట్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే కాస్ ఐ థింక్ గుర్తుకో యారోస్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను యారోస్ ఒక టూ స్టాక్స్ తీసుకుందాము సరిపోతాయి అండ్ ఒక బ్యాక్ అక్కడ పెట్టేసుకున్నాను నేను నా దగ్గర అండ్ కేసు ఒక డైమండ్ షీల్డ్ కూడా క్రాఫ్ట్ చేద్దాం అబ్బా షీల్డ్ యూజ్ అయ్యేది కదా బాగా ఐరన్ ది చేయొచ్చు బట్ ఐరన్ దానికంటే డైమండ్ ది చాలా బెటర్ అనమాట షీల్డ్లో అందుకే మనం డైరెక్ట్ ఇదే చేస్తాము ఇంక మామూలు షీల్డ్ వేస్ట్ మనకి లెట్స్ కో లాస్ట్ టైం ఆ టవర్ చూపించా కదా ఆ టవర్ ముందే ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం మనం బ్యాటిల్ టవర్ ఏమైనా కనిపించేదే మెత్తకాలు ముందు అయితే బ్యాటిల్ టవర్ ఫైన్ చేయాలి లేకపోతే ఇంకో స్ట్రక్చర్ ఏమన్నా ఫైన్ చేసి చాలా అంటే చాలా డైమండ్ సర్కాలు ఉన్నట్టు మనం కంప్లీట్ డైమండ్ టవర్ ఉన్నా సరే దానిలోకి వెళ్ళడం డేంజర్ అనమాట మెగా బ్యాటిల్ టవర్లోకి సో జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఏమన్నా ఐటమ్స్ ఎంచాన్ చేసుకొని అప్పుడు వెళ్దాం మనం ఓకే ఓకే మనం ఏ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చాము బౌండ్రీస్ చూద్దాం ఒకసారి ఉన్నాయి మంచివి అసలు లేవంటే అక్కడ లెట్స్ గో అండ్ గైస్ ఏ పాయింట్ నేమ్ అయితే మార్చేస్తాను అనమాట మనం క్రౌచ్ చేసి ఏమైనా క్లిక్ చేయాలి రైట్ క్లిక్ చేయాలి ఎంటీ అంటే చేయాలనుకుంటా ఎస్ క్రౌచ్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది మనకి ఏ పాయింట్ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు అండ్ దీనికి నేమే పెడతాం అబ్బా బేసన్ పెడతాను దీనికైతే ఓకే ఏదో ఒక వే పాయింట్ ఉంటుంది అబ్బా ఈ వే పాయింట్ అనుకుంటా నో మనం డ్రాగన్ వే పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు డ్రాగన్ వే పాయింట్ ఇది అనుకుంటా ఎస్ చాలా డేంజరస్ వే పాయింట్ ఇది బట్ ఇక్కడ మనకైతే ఫామ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫామ్ ద్వారా కూడా మనకు ఎక్స్పీ వస్తుంది లాస్ట్ టైం మనకైతే అంత లెవెల్ లేదు కాబట్టి నేను అదేం చేయలేదు ఇప్పుడు మన దగ్గర లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చేయొచ్చు అనమాట అప్గ్రేడ్ చేసాం కదా స్కిల్ని ఎక్స్పీ వస్తాను ఉంటుంది అబ్బాయి ఇలా బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటే ఎజిలిటీ ట్వెల్వ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ చేసేద్దాం ఇంకా ఈ లెవెల్స్తో ఈజీ లెవెల్స్ అబ్బా అసలు ఓకే ట్వెల్వ్ అయిపోయింది అబ్బా ఇప్పుడు ఈ బాగు కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను ఎస్ బాగు యూస్ చేయొచ్చు నైస్ ఇక్కడికి ఏమైంది అబ్బా పాపం వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకుంటా ఎస్ అలాగే ఉంచి వస్తుంటే నేను ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇద్దరు ఎమ్మటే చచ్చిపోతారు అందుకే ఇవ్వకూడదు ఇంకా ఓకే గైస్ ప్రెసెంట్ అయితే చాలా అబ్బా ఇంకేమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్యూచర్లో కావాల్సి వచ్చింది అంటే ఎమ్మటే ఎక్స్పీ కోసం ఇక్కడ రావచ్చు మనం ఓకే తొందరగా వే పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి నేను ఈ డ్రాగన్ అటాక్ చేయకూడదు నన్ను అదంతా నేను చేసే టైంలో నాకు డౌట్ అది చేయకుండా ఉంటాడో లేదో ఇంకా ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయి దీని మీద క్లిక్ చేసి ఎంఓఆర్ చేసి ఇదే యా బ్యాక్ గైస్ ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఫైన్
బొమ్మ ఇదేదో పెద్ద ట్రాప్ ఇక్కడ చెస్ట్ కూడా ఉంది త్రీ ఐరన్ ఇంగట్స్ కింద పెద్ద ట్రాప్ బొమ్మ తెచ్చి ఉన్న బా నేను అట్ నుంచి వచ్చి ఉంటే నిజంగా త్రీ ఐరన్ ఇంగట్స్ కింద పెద్ద ట్రాప్ ఎవరు పెడతారు అసలు యా మన టవర్ అయితే ఇదే అనమాట మెగా బ్యాటిల్ టవర్ ఏదో ఉంది దీని నేమ్ నాకు బాగా నచ్చింది అబ్బా ఇది చాలా అంటే చాలా పెద్ద ఉంది అనమాట అండ్ గైస్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది రేర్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఆర్లిట్రాఫ్లో దీనికంటే రేర్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ ఇదైతే చాలా అంటే చాలా రేర్ స్ట్రక్చర్ అంట ఎస్ అటు సైడ్ అయితే మనం లాస్ట్ టైం డ్రాగన్ చేసాము సో ఇటు సైడ్ అవుతాం ఇప్పుడు ఇలాంటి విలేజెస్ బాగుంటాయి అబ్బా ఫస్ట్లో ఫైన్ చేసినప్పుడు భలే ఉండేది ఊళ్ళు అంతా అక్కడే ఉంటుంది కదా బట్ ఇప్పుడైతే మనకు అదేం అక్కర్లేదు వేస్ట్ స్ట్రక్చర్ అది ఇది చూసే కొద్దీ నాకు దీని లోపలికి ఎంటర్ అయిపోవాలనిపిస్తుంది అనమాట అసలు అలా ఉంది ఇది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చచ్చిపోతానని కూడా తెలుసు నాకు లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ ఇంకో ఫాజిల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విలేజ్ ఉంది విలేజెస్ ఏంటో ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి నాకు ఫస్ట్లో ఒకటి కూడా కనిపించలేదు ఇక్కడ ఒక వే పాయింట్ ఉంది దీనికైతే మనం మెగా బ్యాటిల్ టవర్ అని నేమ్ పెడదాం ఓకే బ్యాటిల్ టవర్ పక్కనే ఉంది కదా ఇది ఎస్ సో మెగా బ్యాటిల్ టవర్ అని దానికి నేమ్ అయితే పెట్టేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఇంకొక డ్రాగన్ ఉంది ఇటు పైన ఏదో కనిపిస్తుంది నాకు ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్లా ఉంది అది ఇప్పుడు ఒక డ్రాగన్ అండ్ ఇది లాస్ట్ టైం కూడా చూసాం మనం సేమ్ ఇలాంటిదే ఇక్కడ వుడ్ అండ్ డాల్ ఎక్కువ ఉంటాయి అబ్బా ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫుడ్ దీనిలో ఉంటుంది అనుకుంటా తక్కువే ఉంది ఇటు సైడ్ అంతా అయితే స్నో బాయమే కనిపిస్తుంది అబ్బా నాకు ఇటు సైడ్ ఇంకొక డ్రాగన్ ఉన్నట్టుంది రెండు డ్రాగన్స్ మధ్యలో నుంచి మనం అటు వైపుకి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇటు సైడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు రిస్క్ తీసుకుని అటు అందుకే వెళ్ళడం లేదు ఇటు వెళ్దాం మనం ఓకే కేవా సర్పెంట్ అంట ఇక్కడ ఏదో స్నేక్ ఉన్నట్టు ఉంది అబ్బా అలా పైన నేమ్స్ చూస్తే నాకు ఎంత భయం వేసిద్దో అది కూడా ఆర్ ట్రాఫ్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ భయం వేసింది మొత్తం ఇవే ఉన్నాయి అబ్బా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ అనమాట ఇవి చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ ట్రీ ఒకటి కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ ఇంకొక డ్రాగన్ డెన్ ఉంది మనం రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా ఒక్కొక్క వీడియోలోనేమో ఒక్క డ్రాగన్ డెన్ కూడా కనిపించదు ఒక్కొక్క వీడియోలోనేమో మొత్తం అయ్యే ఉంటాయి ఏంటో వీటిని టేమ్ చేసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా మాప్స్ ఉన్నాయి అసలు టేమ్ చేసుకోవడానికి మనం ఆ రేంజ్లోకి వెళ్ళలేదు ఇంకా అంతే నేను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ షూర్ అబ్బా ఇట్లా ఏమి ఉండవు అని అప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఇంగట్ కనిపిస్తే ఆ ఇంగట్ ఏంటో చూడాలి వెళ్ళి నాకు డ్రాగన్ వల్ల భయం వేస్తో ఏంటో తెలియదు అబ్బా డ్రాగన్స్ కూడా వినిపిస్తానే ఉంటుంది నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ నిజంగా డ్రాగన్ ఉందా అల్టే వస్తున్నాడు ఏంటో ఎస్ ఇంగట్ ఒకటి మైన్ చేద్దాం ఇక్కడ డ్రాగన్ ఏం లేదు కదా దీంతో ఏం చేయొచ్చు ఏమో అబ్బా ఏదో చేయొచ్చు అనమాట దీంతో కొన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని ఉంచుతాను ఎందుకని మంచిది డేంజర్ వస్తుంది అని ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నేను దీనిలో ఆర్ల్ ట్రాప్ గురించి తెలిసి కూడా మర్చిపోయిన బాస్ నేను డేంజర్ వస్తుంది అనుకోలేదు ఓకే గైస్ కావాల్సిన తీసేసుకున్నాను ఇంకొద్దు సౌండ్లో వస్తుంది నాకు భయం వేస్తుంది ఇట్రీ ఇందా చూసా కదా నేను మళ్ళీ చుట్టూ తిరిగి అక్కడికి వచ్చాను ఏంటి దీనిలో ఒక చెస్ట్ కనిపిస్తుంది అబ్బా నాకు స్పాండర్ కూడా ఉంది పక్కనే వెళ్ళి స్పాండర్ బ్రేక్ చేస్తా చెస్ట్లో ఏముందో చూద్దాము కింద కూడా ఒక చెస్ట్ ఉంది బాము త్రీ స్పానర్స్ ఇక్కడ ఈ 
ఈజీ ఏం లేదు దీనిలో అందుకే ఏం స్పాన్ కూడా అవ్వలేదు అన్నీ వేస్టే ఇది గోల్డ్గా ఎస్ ఒక గోల్డ్ ఇంకా ఉంది అంతే అంత పైన ఏం చేస్తున్నావు బాగా స్ట్రక్చరు గ్లిచ్ ఏమైనా అయింది ఏంటి వరల్డ్లో వామ్ అంత పైన కూడా స్ట్రక్చర్స్ ఎదుక్ మనం అయితే ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఎదుక మనం చూస్తాము అక్కడ పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏమి ఉండవు అది వేస్ట్ ఇంకా ఇది ఒకటే ఏంటో నాకు తేడా కొడుతుంది అండ్ దానిపైకి వెళ్ళడం అయితే పాజిబుల్లో కూడా అనిపించట్లేదు నాకు మన దగ్గర ఉన్న బ్లాక్స్ వెళ్ళాలంటే బాబోయ్ దానిలోకి వెళ్ళలేదంటే ఇంకా నా మైండ్లో అదే ఉంటుంది అబ్బా నైట్ టైం పొందుకునేటప్పుడు కూడా సో ఖచ్చితంగా దానికి వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది కానీ అదైతే నాకు అందే అంత రేంజ్లో లేదు టూ టూ త్రీ హండ్రెడ్ బ్లాక్స్ హైట్లో ఉంది అబ్బా అది మన బిల్డ్ లిమిట్ ఎంతో కూడా తెలియదు నాకు ఆర్ల్ క్రాఫ్ట్లో ఓకే కాయ వెళ్ళిపోదాం ఇంకా వుడ్ ఏమైనా కలెక్ట్ చేస్తా నేను వెళ్ళకపోతే ఇంక మనకు మనశ్శాంతికి ఉండదు ఈ ఐరన్ సాక్ క్రాఫ్ట్ చేయాలి మనం త్రీ అండ్ టూ ఓకే ఇది ఒకటి చేసేద్దాము సరిపోతుంది ఐరన్ సాక్ ఒకటి చేసేద్దాం ఓకే ముందు కొంచెం ఉక్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఐరన్ సాక్ క్రాఫ్ట్ చేద్దాం రాంగ్ బ్రేక్ చేసా దీన్ని పై నుంచి దిగడానికి అన్ని బ్లాక్స్ మనం బ్రేక్ చేసుకోలేము కదా మళ్ళీ వాటర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అందుకే ఓకే కాదు ఇక్కడ ఒక బెడ్ పెట్టి స్పాన్ పాయింట్ సెట్ చేసుకుందాం అనిపిస్తుంది నాకు స్పాన్ పాయింట్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తాను నడుచుకున్నాను అబ్బాయి చూసి ఓకే కాదు సార్ అయితే మీరు గుట్టుకో పైకి వెళ్ళిపోవాలి అబ్బాయి ఇంకా చూస్తే మామూలుగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా లెట్స్కో వాటర్ బకెట్ ఉందిగా ఎంటీ క్యాంటీన్ అంట ముందు క్యాంటీన్లో వాటర్ పట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇక గుట్టుకో అబ్బా వెళ్ళి పైన ఏమన్నా చూడాలి ఏమీ లేకపోతే ఆర్ల క్రాఫ్ట్ వండి తిట్టాలి ఇంకా స్టోన్ ఉంది సింగిల్ గ్రాస్ ఉంది ఏముంటుంది అబ్బా పైన అసలు ఏముంటుందో మీరు గెస్ట్ చేయండి అబ్బా నేను ఈ బ్రిడ్జ్ బిల్డ్ చేస్తే లోపు నా మైండ్లో అయితే ఒక చిన్న విలేజ్ టైప్ ఏమైనా ఉంటుందేమో లేదా ఒక స్ట్రక్చర్ ఏమైనా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను మంచి లూట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లే కానీ మంచి స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా పైకి వచ్చాం మనం ఓకే స్ట్రక్చర్ ఉంది అబ్బా చాలు మనకి ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఉంటే చాలు అనమాట ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఇక్కడ వాటర్ పెట్టేద్దాం ఇంకా చచ్చిపోతే మళ్ళీ రావడానికి ఉంటుంది ఎస్ నాయి సబ్బు బాగుంది ఇదేదో నీట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం దీని లోపలికి వెళ్ళి వావ్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అబ్బా ఇదే మార్మర్ అసలు లెదర్ అంట పెద్ద లూట్ ఏం కాదు ఇది బట్ ఓకే టూ బుక్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ బుక్స్ వేస్టే ఇవి కూడా వేస్టే క్యారెట్ జ్యూస్ ఏమైనా కొనుక్కొచ్చింది ఏమో తీసుకుంటాను నేమ్ ట్యాక్స్ పనికి వస్తాయి తీసుకుందాం ఇంకేమో లాకేస్ ఉంది మొత్తం వుడ్ అయితే చాలా ఉంది అబ్బా దీనిలో ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా రూమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం హిడెన్ డైమండ్ రూమ్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట దీనిలో
ఇవి కూడా వేస్టే ఇక్కడైతే చాలా ఫుడ్ కనిపిస్తుంది నాకు నైస్ అమ్మ ఫుడ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ ఇదైతే ఓపెన్ చేయలే నేను ఈ లాక్ పిక్ ఎలాగో నేర్చుకోవాలి అబ్బా నేను అది కూడా నేర్చుకుంటాను ఓకే అండ్ మన దగ్గర వేస్ట్ ఐటమ్స్ అయితే ఏం కనిపించలేదు నాకు పడేయడానికి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి బాగుంది అబ్బా మంచి స్ట్రక్చర్ అయ్యేది మొత్తం ఆప్స్ కూడా స్పాన్ అవ్వ అనమాట అసలు దీని మీద అయితే టార్చెస్ పెట్టేశారు కదా ఎస్ ఇంక అంతమించి ఏం లేదబ్బ దీనిలో ఎంచాంటెడ్ బుక్స్ కానీ ఎక్స్పీ టూమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయి అనుకున్నా రెండు డిషన్స్ పెంచుకుని చూద్దామా ఇటు బ్యాటిల్ టవర్స్ ఏమైనా ఉంటాయేమో అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ బాగానే ఉంటుంది దీనికి వెళ్ళచ్చు మనకు కావాలంటే ఇదేంటబ్బ భలే ఉంది ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు నూనె ఇది వేరే స్ట్రక్చర్ అబ్బా బాగుంది ఇది చాలా పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఇది కూడా నైట్ అయిపోయింది కదా మార్నింగ్ చేద్దాము ఓకే యా ఇది అయితే నేను ఎప్పుడు మనం చూసే స్ట్రక్చర్ అనుకున్నా కానీ ఇది వేరే స్ట్రక్చర్ అబ్బా చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది దీనిలో మంచి ఐటమ్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎస్ అండ్ ఇది కాకుండా మన దగ్గరలో ఈ విలేజ్ ఒకటి ఉందన్నమాట సో దీనిలో అయితే వే పాయింట్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వే పాయింట్ ఉండొచ్చు ముందు దీన్ని లూట్ చేసి ఇట్లా మనం దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట ఎలా వెళ్తామో నాకు కూడా తెలీదు అండ్ కానీ స్కైలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి అబ్బా స్ట్రక్చర్స్ అయితే దేనికో నాకు తెలీదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనమైతే ఇవాళ ఈ స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి వెళ్తాము ఓకే చూద్దాం అది ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఓకే కాస్ ఇలాంటి జాయింట్ ట్రీస్ అయితే ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కదా మనం దీన్ని చూసాం అనమాట ఇప్పుడైతే దీన్ని చూడలేదు సో ఇప్పుడైతే మనకి దీని దాన్ని తెలుసు అండ్ మన స్పాన్ పాయింట్ అయితే ఎక్కడ ఉంది మనం ఎట్లా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోయి కొంచెం రైట్ సైడ్ తిరుగుతూ వెళ్ళాలన్నమాట ఈ వాటర్లోకి వెళ్తాము వాటర్ నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతే ఈ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసింది ఓకే ఈ స్ట్రక్చర్ అయితే మనకు పెద్ద కష్టం కాదు అక్కడికి వెళ్ళడం బట్ అక్కడి నుంచి ఇటు ఎలా వెళ్ళాలి అనేది అయితే ఈ నెనకాల్లో ఈ పెద్ద డెన్స్ ఫారెస్ట్లో ఉంది పెద్ద పెద్ద టాల్ ట్రీస్ ఉన్నాయి ఈ టాల్ ట్రీస్ మధ్యలో నుంచి ఇక్కడికి వచ్చామంటే మనం ఇంక ఈ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది మనకి విలేజ్ అయితే ఓకే దీని నుంచి పెద్ద ట్రీస్ వైపు వెళ్ళాలి పెద్ద ట్రీస్ వైపు కాకుండా అటు వైపు వెళ్ళినా ఇటు వైపు వెళ్ళినా ఇటు వైపు వెళ్ళినా దొరికిపోతుంది అనమాట ఇంకా వైపు వెళ్ళాలి స్నో ప్లస్ ఈ లాంగ్ ట్రీస్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఇటు డ్రాగన్ ఉంటాయి డ్రాగన్ వైపు చచ్చిన వెళ్ళకూడదు మనం సో ఇట్లా వెళ్ళిపోకుండా మనం ఇటు చుట్టూ తిరగాలన్నమాట కొంచెం స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి ఓకే అండ్ ఇది ఐస్ అయిపోయింది ఏంటి ఇక్కడ వాటర్ లేవు కదబ్బా యా వాటర్ లేవు వాటర్ పోయినాయి దూకేసే ఉన్నాం అబ్బా ఐస్ అయిపోయింది ఇంక ఇటు నుంచి మొత్తం బ్రేక్ చేసుకుంటే వెళ్ళాం మనం ఇంకో ఆప్షన్ కూడా లేదు నైస్ వచ్చినట్టు దిగాలి కిందకి ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అబ్బా ఐస్ అయ్యిద్దని అయిపోయింది కిందకి వచ్చాము ఈ వాటర్ తాగి ఇది పడేద్దాం యా కొంచెం ముడ్డన్న వచ్చింది ఎక్స్ట్రా ఓకే కాదు స్లెట్స్ గో ఇక్కడ కావాల్సిన ఐటమ్స్ అయితే ఏం లేవుగా మనకి ఇక్కడ ఏదో చెస్ట్ ఉంది అబ్బా వేస్ట్ చెస్ట్ అసలు ఏం లేదు దీనిలో చెప్పాక అబ్బా ఇక్కడ నుంచి మన ప్లాన్ అయితే కొంచెం రైట్కి వెళ్తూ స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అంతే ఇక్కడ వాటర్ ఉంటాయి వాటర్లో స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతే మనకు ఆ స్ట్రక్చరే ఉంటుంది ముందు ఎస్ ఇక్కడే ఉంది నైస్ వామ్ ఇది చాలా అంటే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుందిగా ఎన్ని డేస్ పట్టిద్ది ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఫ్లోర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడే త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇటు సైడ్ అయితే టవర్స్లో ఉన్నాయి మధ్యలో ఒకటి ఉంది మెయిన్ది ఒక ఎక్సైటింగ్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఫైన్ చేస్తాం మనం చూద్దాం లోపల ఏముంటుందో వా స్టార్టింగే డేంజర్ ఉందిగా ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎ పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ ప్రివెంట్స్ యూ ఫ్రమ్ డిస్ట్రాయింగ్ దట్ బ్లాక్ అంటే అటు సైడ్కి వెళ్ళాం అబ్బా మనం ఇంకా మెయిన్ ఎంట్రన్స్లో నుంచే లోపలికి వెళ్ళానంట సరిపోయింది అసలు ఎంటర్ అవ్వగలను నేను లోపలికి ఐ 
ஐயோ சரி பிரேக்கிங் செய்யலாம் பார்த்தோம்னாப்பா வாம இது பிரேக் செய்யலாம் பார்த்தோம் கானே அசலு அய்யோ அய்யோ இப்படிதாக்கா చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అబ్బా నేను ఇది బ్రేక్ చేసుకొని నేను లోపలికి వెళ్ళొచ్చాని చి 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 ఇది కూడా బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నా ఒకసారి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాను అబ్బా నేను ఒక్క స్పానర్ కూడా బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నాను లోపలికి వెళ్ళాలంటే అది డెత్ ట్రాప్ అయ్యి అబ్బా అసలు స్ట్రక్చర్ బాగుంది కానీ బాగా మోసం చేస్తారు అనమాట మనల్ని లోపలికి వెళ్ళాలంటే చచ్చిపోవడానికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది చీ చాలా ఆప్స్ పెట్టించుకున్నాను అబ్బా దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం అది ఇది అని ఇది కూడా పెట్టడానికి లేదా ఏమన్నా బ్లాక్స్ ప్లేస్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ప్లేస్ కూడా చేయలేను బాబాయ్ ఓకే కానీ ఇది అయితే చాలా మంచి స్ట్రక్చర్లా ఉంది అండ్ లోపల కూడా నాకు తెలిసి మంచి లూటే ఉంటుంది బట్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఏం బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నాను అన్ని మార్క్స్ మధ్యలో నుంచి మనం వెళ్ళాము అంటే ఖచ్చితంగా చచ్చిపోవడమే దాన్ని చూడంగా నీకు దొరికేస్తే మనకి జాక్పాట్ అనుకున్నా అనమాట చి విలేజ్ అయితే ఫైన్ చేస్తాం మనం పక్కనే ఉంది ఇది దీనిలో మంచి రూట్ ఏమైనా ఉంటుందో ఒక డైమండ్ అని ఉంటే బాగుండు ఏమీ లేదు సాడీలు ఉంది సాడీలు చూద్దాం మందరి చాలా ఉన్నాయి అండ్ కానీ ఇలాంటిది ఇద్దరు మనం చాలా సార్లు చూసాం కానీ దీనిలో ఒక హిడెన్ చూపిస్తాను అబ్బా హిడెన్ థింగ్ ఉంటుంది అనమాట దీనిలో మనమైతే దీనిలో ఇటు సైడ్కి వస్తాం కదా స్టార్టింగ్ నువ్వు ఇటు సైడ్కి రామస్తులు ఇటు సైడ్కి వస్తాము ఇప్పుడు ఒక చెస్ట్ కనిపిస్తుంది మనకి ఎంచాంటెడ్ బుక్స్ ఉంటాయి దీనిలో ప్రజెంట్ అసలు ఏం లేవు దీనిలో ఎస్ దాని తర్వాత పైకి వెళ్ళిపోతాము ఇలాంటి ఆల్రెడీ టూ త్రీ ఫైవ్ చేసాం మనం సేమ్ అలాగే లూట్ చేసాం అనమాట ప్రతిదీ నేను ఇక్కడ ఇంకో చెస్ట్ ఉంటుంది దీన్ని అయితే లాక్ చేస్తారు వీళ్ళు ఇక ఓపెన్ కూడా చేయలేని నేను దాన్ని ఈ రెండింటినే లూట్ చేస్తాను అనమాట ఎప్పుడు వచ్చినా నేను ఇక్కడికి వాటి ఇంకొకటి ఉంటుంది అబ్బా దీనిలో ఇటు సైడ్ ఒక బటన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఒక సీక్రెట్ రూమ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఎక్కడ ఉంది ఇది కూడా లాక్ చేస్తారు చి 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 మీకు ఇది చూద్దాం మళ్ళీ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అయ్యాను ఇది కూడా లాక్ చేసి ఉంచారు టైం బ్యాడ్ అబ్బాయి వాళ్ళ మంది చాలా అంటే చాలా బ్యాడ్ ఉంది ఇక్కడ అయితే మనం ఒక చెక్ పాయింట్ సెట్ చేసేసుకుందాము అండ్ దీని నేమ్ కూడా చేంజ్ చేస్తాను నేను వన్ సెకండ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మంచిగానే కనిపిస్తాయి నాకు ఇది లావా తీసేస్తాను ఇంకా లావ్ అయింది మనకి కాండ్ బ్రే బ్లాక్ స్ట్రక్చర్ అని పెడతాను యా ఇలా అయితే బాగా గుర్తుంటుంది మనకి మనం గుర్తుండి ఇలా పెట్టేసుకుందాం అంతే అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో ఉంది బాగుంది అబ్బా చూడడానికి హెల్త్ కిట్ తీసుకోవచ్చా నేను ఓకే బ్యాండ్ అలా పెట్టారా బల్లే ఉందా బై చూడడానికి నా లెగ్గింగ్స్ కంటే ఇక్కడ ఉన్న లెగ్గింగ్సే బెటర్ అనుకుంటా అయ్యే చేద్దాం మనం ఓకే ఇక్కడ కొన్ని వెపన్స్ ఉన్నాయి ఇది బాగుంది అబ్బా చూడడానికి బలే ఉంది ఇది ఓకే అంత మించి ఏం లేదు ఇక్కడ క్రేట్స్ అంట బాగున్నాయి కానీ లూట్ ఏం లేదు దీనిలో యా ఏమి లేవు లెట్స్ గో గాయస్ లెట్స్ గో నాకు డిజర్ట్ ఏం కనిపించలేదు అబ్బా అసలు ఇంతసేపు అయితే ఒక డిజర్ట్ కూడా కనిపించలేదు నాకు డిజర్ట్ అనే కాదు వేరే బాయ్ అంత ఏం కనిపించట్లా అలా ఉన్నప్పుడే సీడ్ని తిట్టాలన్నమాట కొంచెం పిచ్చి సీడ్ వచ్చింది మనకి అని అంటే బాగా కూర్చుండి నన్ను నా చేతిలో షీల్డ్ లేదు అబ్బా షీల్డ్ పెట్టుకుంటున్నాను అనుకున్నాను నేను కానీ షీల్డ్ లేదు చేతిలో 
ఇవ్వండి లాంటివి అని వేస్టే మోస్ట్లీ వదిలేద్దాం ఇన్వెంటర్లో ప్లేస్ కూడా లేదుగా ఓకే కాదు ఈ ఎపిసోడ్ డ్యూరేషన్ అయితే ఇంక ఎక్కువైపోతుంది అవ్వా సో ఇందాక మనం కనిపెట్టిన వేస్ట్ ఉంది దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మన బేజర్కి వెళ్ళి ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టే చూద్దాం మళ్ళీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కంటిన్యూ చేద్దాం మన ఎక్స్ప్లోరేషన్ని మంచి స్ట్రక్చర్స్ నేను రెండింటినో మూడు ఇంటిని ఫైవ్ చేసాం అబ్బాయి వాళ్ళ రెండు ఇంటినే అనుకుంటా ఎస్ రెండు ఇంటిని ఫైవ్ చేసాము రెండు బాగున్నాయి ఒక దానిలోకి ఎంటర్ అవ్వగలిగాము అది హోల్సమ్ ఉంది కొంచెం డేంజరస్గా మంచి లూట్తో కాదు హోల్సమ్ ఉంది ఇంకోటి అయితే అసలు వేస్ట్ స్ట్రక్చర్ అని అనుకోవచ్చు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయాం మనం యా ఇక్కడి నుంచి మనం మార్స్ కాదా నో ఇది మన బేస్ స్ట్రక్చర్ కాదు మనం ఇప్పుడు బేస్ స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి బేస్ యా మన బేస్ దగ్గరికి వచ్చాము అండ్ అంత దూరం నా బేస్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను అబ్బా నేను ఐటమ్స్ ఇక్కడే పెట్టేస్తాను మళ్ళీ అలాగే వేసి ఇక్కడ దాకా చూస్తానంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవి లైక్ దిస్ వీడియో మనం అయితే ట్వెల్త్ ఎపిసోడ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము పెద్దగా లూట్ అయితే ఏమి దొరకట్లే మనకి చూద్దాము ఏదో ఒక ఎపిసోడ్లో ఫుల్ లక్కి అవుతాం అబ్బా మనం అప్పుడైతే మనకి సూపర్ బ్లూట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట దాని తర్వాత నుంచి ఈజీగా ఆడేస్తాం మనం గేమ్ని ఓకే యా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అయితే లైక్ దిస్ వీడియో వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి సో నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జీ డే గారి బా